রহমান রাহিম কৃপণতা মানব চরিত্রের এক দুষ্টু ক্ষত যা মানুষকে দান সৎকা হতে বিরত রাখে সম্পদ কুক্ষিগত করতে উদ্বুদ্ধ করে আত্মীয় স্বজন ইয়াতিম মিসকিন দুস্থ অসহায় মেহমান প্রতিবেশী প্রভৃতি লোকের হক আদায় ও তাদের প্রতি কর্তব্য পালন করতে বিরত রাখে পক্ষান্তরে এই দোষ মানুষকে সীমাহীন লোভ লালসার শিকারে পরিণত করে যার ফলে সে যে কোনো উপায়ে অর্থ উপার্জনে প্রবৃত্ত হয় আর এর পরিণতি যাহার নাম তাই এই দোষ থেকে বেঁচে থাকা মুমিন মাত্রেই অবশ্য কর্তব্য কৃপণতা সম্পর্কে আল্লাহ তালা বলেন আর যে কার্পণ্য করলো ও বেপরোয়া হল এবং সৎ কাজকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল অচিরেই আমি তাকে কষ্টে জর্জরিত করব তার সম্পদ তার কোনো কাজে আসবে না অন্যত্র আল্লাহ তালা আরো বলেন যাদেরকে কৃপণতা হতে মুক্ত করা হয় বস্তুত তারা হল সফল কাম আল্লাহ তালা আরো বলেন যে অর্থ জমা করে এবং গণনা করে সে মনে করে যে তার অর্থ সম্পদ চিরদিন তার সাথেই থাকবে কখনো নয় সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে চূর্ণ বিচূর্ণকারী জাহান নামে উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে কৃপণ ব্যক্তি সম্পদ জমা করে রাখে এবং গরিব দুঃখীদের দান না করে তা গুনে গুনে দেখে এমনকি পরিবার পরিজনের জন্য তারা প্রয়োজনীয় ব্যয় করে না আল্লাহ রাস্তায় অর্থ খরচ করাকে তারা সম্পদের হ্রাস মনে করে ফলে তাদের পরিণতি হয় জাহান নাম কারণ কৃপণ ব্যক্তি সম্পদের প্রতি অত্যাধিক ভালোবাসার কারণে ইয়াতিম মিসকিন ও দরিদ্রদের খাদ্য দান করে না এমনকি অন্যের মাল জোরপূর্বক দখল করার চেষ্টা করে ফলে সমাজে অশান্তি ও কলহ বিবাদ সৃষ্টি হয় যা এক পর্যায়ে খুন খারাবিতে রূপ নেয় এজন্যেই বলা হয় অর্থই অনর্থের মূল অর্থের কারণেই আপনজনদের সাথে বিবাদ বিসম্বাদ সৃষ্টি হয় সম্পর্ক নষ্ট হয় পিতা পুত্রে ভাইয়ে ভাইয়ে স্বামী স্ত্রীতে ভাই বোনে বন্ধু বন্ধুতে মারামারি হানাহানি খুনাখুনি রক্তপাত পর্যন্ত হয়ে থাকে ফলে মানুষ জান্নাত থেকে মাহরুম হয় জাহান নামের কীটে পরিণত হয় হাদিসে এসেছে আবু বক্কর সিদ্দিকি রাদুলতলা আনহুব হতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন জান্নাতে প্রবেশ করবে না মন্দ আচরণের ব্যক্তি প্রত্যেক কৃপণ এবং যে ব্যক্তি দান করে খোটা দেয় কৃপণতা করা ও দান করে খোটা দেওয়া মুসলিম নারী পুরুষের জন্য পরিহার করা জরুরি বিষয় কৃপণতা সম্পর্কে হাদিস এসেছে আবু হুরায়রা রাদুলতলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুল্লাহ সাল্লা আলাই সাল্লাম বলেছেন যখনই আল্লাহর বান্দাগণ ভরে উঠে আকাশ হতে দুইজন ফেরেস্তা অবতীর্ণ হয় তাদের একজন বলেন হে আল্লাহ তুমি দাতাকে প্রতিদিন দাও এবং অপরজন বলেন হে আল্লাহ তুমি কৃপণকে সর্বনাশ দাও অত্র হাদিসে প্রমাণ করে যে ফেরেস্তাগণ কৃপণদের ধ্বংস কামনা করে আবু হুরায়র রাদুল্লাহ আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুল্লাহ সাল্লা আলাই সাল্লাম বলেছেন তোমরা অশ্লীল ও অশ্লীলতা হতে বেঁচে থাকো কেননা নিশ্চয়ই আল্লাহ অশ্লীল ও অশ্লীলতাকে পছন্দ করেন না অত্যাচার করা হতে বেঁচে থাকো নিশ্চয়ই অত্যাচার কেয়ামতের দিন অন্ধকার হবে কৃপণতা হতে বেঁচে থাকো নিশ্চয়ই কৃপণতা তোমাদের পরবর্তীদেরকে ঝগড়া বিবাদে ও রক্তপাতে উদ্বুদ্ধ করেছে উদ্বুদ্ধ করেছে তোমাদের পূর্ববর্তী আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে হারামকে হালাল করতে উদ্বুদ্ধ করেছে অত্র হাদিস দ্বারা বোঝা যায় যে অশ্লীল কাজকর্ম আল্লাহ পছন্দ করেন না জুলুম অত্যাচার কেয়ামতের দিন অন্ধকার হবে আর কৃপণতা হচ্ছে সকল বিবাদ বিষমাদ রক্তপাত হানাহানি ইত্যাদি সৃষ্টি করে এই জন্য কৃপণতা পরিহার করা প্রত্যেকের জন্য অপরিহার্য জাবের রাদুল্লাহ আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন জুলুম হতে বেঁচে থাকো কেননা জুলুম কেয়ামতের দিন অন্ধকার স্বরূপ হবে আর কৃপণতা হতে বেঁচে থাকো কেননা কৃপণতা তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করেছে কৃপণতা তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে রক্তপাতের প্রতি এবং হারামকে হালাল করার প্রতি ফলে উভয়ে ধ্বংসে পরিণত হয়েছে সকল ভাই ও বন্ধুদেরকে অনুরোধ করব আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তবে আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওগুলোতে লাইক দিয়ে আমাদের পাশে থাকবেন আর আপনার কাছের মানুষদেরকে ভিডিওগুলো দেখাতে ভিডিওগুলো শেয়ার করতে পারেন এবং আপনার মূল্যবান মতামত থাকলে আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবেন আল্লাহ হাফেজ